Ja, då fortsätter vi med den här låten för att se om vi kan komma någonstans. Som ni ser så är det basically samma sak som nu vi lämnade sist. Det är en del lagt till och programmerad. Det är en, eh, jag började, jag spelade faktiskt in det också i filmen, men sen på något sätt så kraschar det här screenflow som jag spelar in filmerna med. Eh, vi ska se. Staccato cello helt enkelt. Vi ska se om vi kan, om vi kan få om det är så att för jag tror det här var en stråk ensemble eh, patch jag laddar in. Ja, då ska det finnas stråkar, andra stråkar längre upp. Se om vi kan lägga den här på. Någonstans där. Se om vi hör lite. Lite torrt och vi, vi ska börja pilla sakta men säkert på reverben utan att vi vill ställa för mycket. Då brukar jag göra så ibland att jag brukar lämna några för de här har vi ju baskagg och hela trumgrupp och sånt. Så brukar jag ha sen gitarrgrupp, sånggrupp och så vidare. Så reverben brukar jag börja med på bus 10 även fast det inte ligger något före nu. För den kommer att skapa de andra sen i, det ska läggas i ordning i alla fall men då, då det känns bättre. Jag vet inte varför jag gör så egentligen kanske. Ladda upp min Space Designer. Sen se om vi kan hitta något Orchestra Reverb av något slag. Där är Orchestra Plate. Se det låter. Då skickar jag en viss del av signalen dit också. helt okej, okay, men det är lite grötigt när det, det lägger partiet så jag går in och bara EQ till det lite så där skär det lite så vi inte slippa den här, att det gruta, gruta ihop sig ner i Det funkar till det vi ska göra nu liksom Och då kan vi också göra så att den här bussen då, buss 10 kan vi döpa till Kester River Reverb. För att då kommer vi sen, för att nu ska vi till exempel, det här har vi vår melodi. När vi ska välja orkester, då står det kost orkester reverb när vi ska, om vi ska skicka lite på vår melodi där också. Och vi gör så här att vi, nu när vi har börjat här, vi skriver synt melodi. Namn ger lite snabbt. Nej, synt arpeggio ska skriva på den. Arpeg. Jag vet fan hur stavs. Utan jag vet hur det används. Tråk. Melodi. Ja. Uh, stråk. Piss. Det är de här t t De här korta. Om det var det jag gjorde där. Men det, ja, det gjorde de här. Ja, de här höga. Som jag håller på med förut. Ska vi se den här, den här basen. Ja. Base kallar vi den. Den kan få en liten ikon också. Men det kan vara det är väldigt skönt att ha ordning i projektet. Ofta glömmer man det här. Jag berättar det något annat. Där att man, det blir sista grejen man fixar. Liksom och sen, men det är lite jobbigt att behöva ha det så. Nu har vi trummar, bas och piano och rätt bra ordning. Så har vi vår stråkar här nere. Jag tror, jag tror faktiskt att jag ska mjuta av den här pianot. Låt det komma in allting med de här, och den här pianot. Det är lite doft. Jag tror jag ökar velocitet lite. Fått med power i det. Och sen tror jag ska äm, göra så likadant. Inte arpeggiot utan jag drar fram de här så att vi bara har Arpeggio och melodi i början. Se hur det låter. Inte bas, vad gör jag nu? Eh, Mellostråk, melodi. Så. Eh. Vi 
Så gjorde rött nu. Ja, vi får se hur det funkar. Inte bas. Mjuta den. Ni hör att den är lite sig så där. Jag ska se om jag hittar någonting annat som är lite snabbare. Sustain. Kanske precis samma. Då kan vi göra så att vi kan öka velociteten lite på den. För då brukar man få lite snabbare respons. Se hur den här går ihop med den här plockgrejen vi hade. Inte särskilt bra ihop, uh, ska jag säga. Jag vet, jag, jag, så att jag vill inte ta bort det jag gjort. Så att jag sätter den där på mute. Och sen gör vi bara så här att vi lägger upp den där där och har en liknande grej på. Vi behöver inte ha med. Det funkar ju bra. Jag gillar inte det här rummet alls. Jag ska försöka ta någonting annat. Som sagt, det är sånt här som kommer att ta. Det kanske blir lite tråkigt att se på. Men då missar ni inte någonting av processen. Det är alldeles för långa reverb jag väljer nu. som inte låter okej okay. på, på de tonerna. Men annars så är det helt okej okay, um, till att börja med. Därför jag gör så att jag skickar stråkarna också till en egen buss och då kan vi ha buss 3 som, som, som stråkebuss. Så här brukar jag göra att man uh, vi ska dypa det här också så vi har uh, trumbuss buss och då sätter vi någon ful färg på svart kanske. Lite häftigt sådär. Den är ju rock'n'roll. Och sen har vi här buss 2. Där hade vi bas kage. För det var ute i sidechainen. Orkester buss 3. Där tar vi um, uh, orkester uh, buss. Som sagt, här blir det oordning. Det här, det är det här jag lite, tycker jag är lite tråkigt. Att, jag vet inte om det blir någon al här. Nej, de läggas liksom inte i ordning då. Jag vill att den där ska vara Antagligen kan man fixa in i environment på något vis. Hur det ska visas. Vi kan ju gå in och kolla. Här kommer vi ha ett helt avsnitt så vi går igenom sen hur environment fungerar. Jag är ingen expert på det men förut fick man använda en hel del när man använde Logic 6 och 7 när man ska skapa multi-outputs och sådana grejer. Kan man flytta det här? Nej, det går liksom inte att... Nej, det spelar ingen roll om jag flyttar det här i och för sig. Ja, ja, något sätt så ska det gå och fixa det att de ligger i rätt ordning, men det gjorde de inte nu. Ja, vi ska se. Jag antar att det är mitt piano, de här höga tonerna i pianon som är... Jag har lite på lite kompression på pianot också. 